Hi friends, welcome back to Edu on Learning Solutions. In the number LDC day, LDC me 2020 day, episode number two on number system on Sangia Kusan Namaka Larguarium, number Enna Ubiokin Sangiano, number of Vachil, number Same Barile, Same Munor into Sangiano, Ningla Matunum and Ninglepi mobile screen more number on. Among the Pala numbers, number Nitri Kanaranda, which a competitive examiner show you across a different title, the Vetisno Itla Karing on a Parishaki number show you. I mean, the LDC examiner Munne show each other, Lini and Motor Chodik and Sanders, Pala Karing, interesting Itla Karing or number sister in the video on the video. Like you Now, we will ask the question of the previous question. We will ask the previous question. We will ask the question of the 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 question. We will ask if you have a chance to get 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 a that's why we have a prime number. That's why we have a video. We have a lot of interesting things. We have a lot of 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 Anjamate reta sanghia in the parimbo in the Vim Serical Chogi, Anjamate reta sanghia in no kernel, and lay first one. Nal R et patu. Ada Anjamate reta sanghia patu no parima namakenda man slide, Anjinde reta reta, Anjinde reti chamadi patai. Ada Anjamate reta sanghia patanangil, Patamate reta sanghia tregum. In the notes, we can no Rama Tereta Sangia, no Rama Tereta Sangia, or even no in the Tir Nur. In either no Rama Tereta Sangia, which is in the Varerno and Sri, no Rama Tereta Sangia, Namakendu Varerno, Nan Nur and the Pariano, or Tasanga, or Tanjo, Eta Sangia and Apanama, Manslak, which am the Eta Sanga, and do it Kamandi, Adinda double Tamadi, no Rama Tereta Sangi, Chuchel, and Janata Chuchel, Adinda Tian Rudia. In the number of what Tereta Santi Verna, either number of not Tun in New Kim. Anjama taught a sangian davera, Shirikin Loki Manslak, Anjama taught a sangian dana, Anjama taught a sangi, Omba the Le, Yomba the Vede Katakund, Anjama theatre sangian number Patri, Adinda Totu bin Lanakund. Upon Unka Mansla point in dana, Epurum Panamal Ingan, Eretta Sangi, Lotta Sangi, Chuchi, Eretta Joja, Eretti Chamundi. What a Sangi Chuchi, Yaling on the Mansla Kamadi, and number and the Eretti Edika Peta Sangiti, Adinda Bakil Anand the Ritum. ஒட்டசங்கியிட்டம் Patama Totta Sangi Jojan and the Amadi, Pathin de Reti, Riva de Kumbo, in the Gutum, Patama Teretta Sangi Italy, I Patam Teretta Sangi, a Pinilana, Patamate, Otta Sangi, Tapa, Walla de Pon, Namurpon, and direct question Jokian, Namalayan on the board, Nuramate, Eretta Sangi Trenjoya, Nuram Teretta Sangi Tren, Nuram Teretta Sangi, 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 Nuram Teretta no in the Ereti, Ereta Sangi and Tiny Backlit Ramadi. No Ramata, Otta Sangi at Rerium. No Ramata, Otta Sangi, no in the Ereti, no in the Backlit, one double nine Arikanaka. So, my dear friends, upon the video nor in the Totaka on a basic level in the Totaka. And then I'm going to do Kaidanoka in the Chodi Dana in the months like you can do what I have shown on the model. It was a very Etra what team entertained the Anchoikan mode. 
അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ എന്തോ ആവും ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയൊക്കെ ആവും ഞാനിവിടെ വൺ ടു ട്വൻറ്റി എത്ര ഓഡ് നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ഒറ്റയും ഇരട്ടി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതാണ് അടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എക്സാമിന് എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതല്ല ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാന്ന് കൂടി ഈ ഒരു പോയിന്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് പകുതിയും പകുതി ആയിരിക്കും ഒറ്റയും ഇരട്ടിയും അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും പത്ത് ഇരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും പകുതി പകുതി ആലോചിച്ചാൽ മതി അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയും പകുതിയും നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയാണെങ്കിൽ അൻപതും അൻപതും ഒറ്റയും ഇരട്ടിയും എടുക്കാം ഇത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ സ്ഥിരം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ ചോദിക്കും ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ ചോദിക്കും എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുകയൊക്കെ കാണാൻ ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാണെങ്കിൽ പത്ത് ഒറ്റയും പത്ത് ഇരട്ടിയും ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരട്ടിയും ഇരുപത്തഞ്ച് ഒറ്റയും ഉണ്ടാവും പകുതിയും പകുതി എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തിനാണ് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഇത് ഈ ഒരു ചോദ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എത്ര ഒറ്റയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തുക കാണണമെങ്കിൽ ഉള്ള ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എത്രയാണോ എണ്ണമുള്ളത് ആ എണ്ണത്തിൻ്റെ വർഗം എടുക്കാം എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യയുണ്ടോ അത്രയും സ്ക്വയർ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി വർഗം പെൻ എൻ എണ്ണമാണ് എൻ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ ആ എണ്ണത്തിന്റെ വർഗം വർഗം എന്ന് എന്താണ് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക സ്ക്വയർ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തുക ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ തുക പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടോ അത് നമുക്ക് അറിയണം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നാൽപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല എൻ എൽ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ പകുതിയും പകുതിയാണ് ഇരുപത് ഒറ്റയും ഇരുപത് ഒരട്ടയല്ലേ അല്ലേ ഇത് ഇരട്ടിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സ്ക്വയർ അല്ലെ എണ്ണത്തിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതി ഇരുപത് സ്ക്വയർ എന്താണ് ആൻസർ വരിക നാനൂറാണ് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പോയിന്റ് മനസ്സിലായി ബേസിക് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെ അല്ലെ എൽ ഡി സിയുടെ മാത്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ കാണാൻ പഠിക്കണം ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ ആവുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാനൂറ് അറിയാം ഒരു ഇരുപത്തിനാലിന്റെ സ്ക്വയർ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം അവിടെ മുഴുവൻ പോകും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണിക്കേണ്ടി വരും ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ സ്ക്വയർ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും സ്ക്വയർ അല്ലെ കാണുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ സംഖ്യ അത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതുക കാരണം ഇത് വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കുക നോട്ടിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക കാണാൻ വേണ്ടി എണ്ണത്തിന്റെ വർഗം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ഇതും ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര നമ്മൾ ബി ഒയുടെ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് എണ്ണം കൃത്യമാണെന്നില്ല നാൽപ്പതോ മുപ്പതോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം ചോദ്യതാണ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഇരുപത് അല്ലെ സ്ക്വയർ എടുക്കണോ നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ എടുക്കണോ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഉള്ളത് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഒറ്റയും ഇരുപത് ഇരട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇരുപതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു ഇവിടെ പോയിന്റ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ചോദിച്ചു നാൽപ്പത് എ
എണ്ണൽ സംഖ്യയിലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇരട്ട സംഖ്യ എത്ര എണ്ണുണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ അല്ലെ ഗുണിച്ചാൽ മതി തമ്മിൽ തമ്മിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഇരുപത് ഒറ്റയും വരട്ടയുണ്ട് ഇരുപത് ഇരട്ട സംഖ്യയുണ്ട് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൽ സംഖ്യയല്ലോ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക അപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യ ആവുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയേ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അല്ലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത് ആൻസർ വന്നു അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ തുക എത്ര നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യ പറഞ്ഞു വർഗം സ്ക്വയർ ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ കേസ് പറഞ്ഞു എത്ര ഉണ്ടോ അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് കുണിക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പഠിക്കണം അങ്ങനെയും പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് എണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ നാൽപ്പതാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് എപ്പോഴാണ് ഒറ്റ സംഖ്യയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഗുണിച്ചാൽ മതി എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക നമ്മൾ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പതി അല്ലേ നാല് വരും ഇവിടെ നാല് നാല് പതിനാറ് നാൽപ്പത് വരും അല്ലേ സീറോ നാല് 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 പതിനാറ് നാൽപ്പത് ആൻസർ വരും അത് ഇവിടെയൊക്കെ സമയം നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പിനാണ് സമയം എടുക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വളരെ ബേസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം ബേസിക്ക് മുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മാത്സ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവുക ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ വെച്ച് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല ബേസ് വെച്ച് തുടങ്ങിയാലാണ് കാര്യം എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ബോർഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അത് തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലെ പ്ലസ് സി ആയിട്ട് നാൽപ്പത് പേരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്ലസ് സി ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക അതും ഈ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളു ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക ചോദിച്ചാലും എല്ലാം ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ പ്ലസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമില്ല കാരണം എന്താണ് അത് എല്ലാം കൂടി നാൽപ്പത് വരെ എഴുതി പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അല്ലെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ട് മുന്നേ കുറേ മുന്നേ അല്ല അല്ലെ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചതിൽ അല്ലെ ഒരു ബൈ ടു കൊടുക്കുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ചെറിയൊരു ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ എവിടെയോ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എസ് എൽ സിയിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം പഠിക്കണമാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഈ ബൈ ടു ഒഴിവാക്കി എന്തായി ഇരട്ട സംഖ്യയായി ഇതിന് താഴെ ബൈ ടു ഇരട്ട സംഖ്യ ആയിട്ടുള്ള എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് ബൈ ടു കൊടുത്താൽ എന്തായി എണ്ണൽ സംഖ്യയായി അപ്പം നിങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഇത് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാൽപ്പത് എണ്ണമുണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്താ ആൻസർ വരിക കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരും ഇരട്ടി എടുത്തു എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കും ആൻസർ വരും അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് പത്ത് എ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് എ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട്
അത് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ളത് മൈനസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയാണെങ്കിൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് തൊട്ടടുത്ത് ബൈ ടു ആവുമ്പോൾ എത്ര വരും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി എത്ര എന്നാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കാണ് എത്ര വരിക എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എത്ര അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പഴയ മെത്തേഡിൽ കുറയ്ക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഷോർട്ട്കട്ട് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ആൻസർ വരിക എന്തായിരിക്കും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആയിരിക്കും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം സോ മെഡിയൽ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് നമ്പറുകളായിട്ട് കാണും ഒരു സൈഡിൽ നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡിൽ രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനേഴുണ്ട് ഒറ്റ അല്ല ഇരട്ട സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിലും അവിടെ മിക്സഡായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇരട്ടിയും ഒറ്റയൊക്കെ മിക്സഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഈ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ ഇതിൽ ഏതാ പ്രൈം നമ്പർ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വലത്ത് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈം നമ്പർ നമ്മൾ ഈ പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് പ്രൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത മലയാളം ഒന്നും കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് എൽ ഡി സി മലയാളം അല്ലേ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്താണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് ഈ നമ്പറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറെ പറയാം പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സംഖ്യകളൊന്നും ഹരിക്കാനുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണ് ഈ സംഖ്യനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും ആ സംഖ്യ മാത്രം രണ്ടിനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടും പതിമൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പതിമൂന്നിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും പതിമൂന്നിനെ ഹരിക്കാൻ ഒന്നും പതിമൂന്നേ ഉള്ളൂ പതിനേഴിനെ ഹരിക്കാനും ഒന്നും പതിനേഴും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചില സംഖ്യകളെ ഹരിക്കാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ചില സംഖ്യകളെ ഹരിക്കാൻ ഒന്നും ആ സംഖ്യ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഘടകങ്ങൾ ആ ഒന്നും ആ സംഖ്യയും മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈം നമ്പർ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയാം ഇപ്പുറത്ത് എന്ത് പറയാം ഭാജ്യ സംഖ്യ അഭാജ്യമാണ് ഭാജ്യം ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് പ്രൈം ആൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ പ്രൈം കോമ്പോസിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പഠിക്കാം എന്താണ് ഭാജ്യ സംഖ്യ ഇവിടെ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ചില നമ്പർ ഹരിക്കാൻ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഹരിക്കാൻ കുറെ ഉള്ളത് ഹരിക്കാൻ കുറെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കാം കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരിക നാലിന് നാലിന് രണ്ട് ഫാക്ടർ അല്ലെ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഒന്നുണ്ട് നാലുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് നാലും അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് പന്ത്രണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ഹരിക്കാം പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് നാല് കൊണ്ട് കുറെ സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ സംഖ്യകൾ ഹരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭാജ്യ സംഖ്യ അപ്പുറത്തുള്ളത് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പഠിച്ചു പോയി കുറെ ആളുകൾക്ക് ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓഡ് അല്ലെ വൺ ഔട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും പതിമൂന്ന് ഒരു ഓപ്ഷനിൽ തരും പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഓഡ് വൺ ഔട്ട് സ്ഥിരം സംഭവമാണ് പ്രൈം നമ്പർ നമുക്ക് ഒറ്റ ഇരട്ടയ്ക്ക് അറിയാം ഓട് വൺ ഔട്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് നോക്കി ശരിക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തിയേഴ് വി യുടെ പണ്ട് എക്സാമിൽ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് അല്ലെങ
പ്രൈം നമ്പറിൽ രണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ അപാജ സംഖ്യയാണ് അതുമാത്രല്ല ഇരട്ട സംഖ്യയായ അപാജ സംഖ്യ അങ്ങനെയും പറയാം രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇരട്ട സംഖ്യയായ അപാജ സംഖ്യ എന്ന് കൂടി പറയാം അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഭാജ്യമല്ല അപാജ്യമല്ല രണ്ടെന്താണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ അല്ലെ പ്രൈം നമ്പറും ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യയായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു എണ്ണമേ ഉള്ളൂ രണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം വേറൊരു നമ്പറാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറിനും നൂറിനും ഇടയിലെ ഒരേ ഒരു അപാജ സംഖ്യയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എഴുതി വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാണ് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓൺലി വൺ പ്രൈം നമ്പർ ദീസ് നയൻറ്റി സെവൻ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു അപാജ സംഖ്യയുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മൂന്ന് നമ്പർ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പ്രൈം നമ്പർ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ല കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാവും കാരണം വീഡിയോസ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ലെങ്ത് ആക്കാനുള്ള കാരണം വളരെ ചെറുതല്ല നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ സീരീസ് ആക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഈസി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു നോളജ് ഷെയറിങ്ങിന്റെ ഭാഗവും നിങ്ങൾ ആവുക ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങളെ കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കമൻസ് താഴെ എന്തായാലും വരുത് ടെലിഗ്രാമിൽ കൂടി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരോടും ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫ